வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு புள்ளியல் பாடத்தில் அத்தியாயம் நான்கை பார்க்க போகின்றோம் அத்தியாயம் நான்கு என்ன என்னவென்றால் ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வு இந்த ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வு என்னென்னா இதில் என்ன கற்றல் கற்பித்தல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒட்டுறவின் பொருள் அதுனா என்ன அதோட வரையறை மற்றும் பயன்பாடு எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகிறோம் அடுத்தது ஒட்டுறவையோட வகைகள் அவர் பல்வேறு வகையான அளவீட்டு அளவைகளின் ஒட்டுறவு கழிவை பற்றி புரிந்துக்கிறது அதுக்கப்புறம் சிதறல் விளக்க படத்தில் என்ன மாதிரி ஒட்டுறவு வந்து அறிஞ்சுக்கிறோம் இல்லை ரெண்டு மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் இருக்காங்க நமக்கு என்னென்னா கால் பியர்சனின் ஒட்டுறவு கேளுன்னு அதுக்கு பேர் இன்னொன்று ஸ்பியர்மேனின் ஒட்டுறவு கேளு தர ஒட்டுறவு ஒட்டுறவு மற்றும் யூலின் தொடர்பு கேளுவை பார்க்க போகிறோம் ஒட்டுறவு கேள்வின் உதவியோட தரவுகளை பற்றி விளக்கம் அளிக்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ ஒட்டுறவுனா என்ன அப்படின்னா இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளில் ஒன்றுக்கொன்று இடையேயான தொடர்பை ஆராய்வதற்கு பயன்படும் புள்ளியல் அளவை அதுக்கு பேர் தான் என்ன ஒட்டுறவுன்னு சொல்கிறோம் ரெண்டு மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு அதை அளக்கிறதுக்கு ஒரு அளவை வேணும் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ஒட்டுறவு இது எல்லாம் எப்படி நம்ம ஒட்டுறவு எப்படி என்னென்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இரண்டு தொடர்புடைய மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பின் தீவிரத்தை அறியும் முறையே ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வு சரி இப்போ இரண்டு தொடர்புடைய மாறிகளுக்குன்னு சொல்கிறோம் ஒரு மாணவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால் மார்க் எடு மதிப்பெண்கள் எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேருந்து இப்போ தமிழ் இங்கிலீஷை வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் தமிழில் நல்லா வாங்கிக்கிட்டு இங்கிலீஷில் நல்லா வாங்கலாம் இல்லை தமிழில் நல்லா வாங்கிட்டு இங்கிலீஷில் குறையலாம் இல்லை இங்கிலீஷில் வந்து நல்ல மார்க்கை வாங்கிக்கிட்டு தமிழில் குறையலாம் ஸோ இப்போ ரெண்டு மாறி அப்போ தம் ஒரு மாணவனுடைய தொடர்பு வந்து என்னென்னா ரெண்டு மாறிகளுக்கு இடை இடையே தொடர்பு இருக்கான்னு கேட்டால் தொடர்பு இருக்குது அப்போ இரண்டு தொடர்புடைய மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பின் தீவிரத்தை அறியும் முறையே ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வு இப்போ தமிழ் ஃபஸ்ட் பேப்பர் தமிழ் செகண்ட் பேப்பர்னு கூட வச்சுக்கலாம் ரெண்டையுமே கூட்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டாவது டிபேட் பண்ணோம்னா தமிழோட மார்க்கு நமக்கு கிடச்சிரும் ரெண்டு மார்கள் மாறிகளுக்கு இடையே தொடர்பு இருக்கான்னா இருக்குது மாறிகளுக்கு இடையே அதிக நேர்கோட்டு தொடர்பு இருந்தால் அவற்றுக்கு இடையே அதிக ஒட்டுறவு உள்ளதுன்னு அர்த்தம் வேல்யூஸ் கூட இருந்துச்சுன்னா மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு மிக மிக குறைவுனா அதுக்கு வந்து இடையே குறைவான ஒட்டுறவு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வின் மூலம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒட்டுறவு வகை மற்றும் தீவிரத்தை அறிஞ்சுக்கலாம் எப்படி இருக்குது ரெண்டு மா மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள என்ன மாதிரி வகையாக இருக்குது எவ்வளோ ரொம்ப ஹையாக இருக்கா இல்லை ரொம்ப லோவாக இருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒட்டுறவு கேளு ஒட்டுறவு கேளு மற்றும் ஒட்டுறவு குறியீடு என்பது ஒட்டுறவின் அளவையாகும் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா முழுமையான அளவைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஒட்டுறவின் வகைகள் எத்தனை டைப்னா மூணு மூணு டைப் இருக்குது எளிய ஒட்டுறவு பகுதி ஒட்டுறவு பல்சார் ஒட்டுறவு எளிய ஒட்டுறவு என்பது இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை குறிப்பதாகும் இதை எப்படி குறிப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் சஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ஒய் அடுத்து பகுதி ஒட்டுறவு பகுதி ஒட்டுறவு என்பது இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட மாறிகளில் மற்ற மாறிகளின் தாக்கத்தை நீக்கிய பின் ஏதேனும் இரண்டு மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை குறிப்பதாகும் அடுத்து பல்சார் ஒட்டுறவு பல்சார் ஒட்டுறவு என்பது ஒரு குழுவாக உள்ள மாறிகளுக்கும் அந்த குழுவிலே இல்லாத இன்னொரு மாறிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை குறிப்பது தான் பல்சார் ஒட்டுறவு இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம இந்த சாப்டரில் நம்ம டீல் பண்ண போகிறது வந்துட்டு எளிய ஒட்டுறவு மட்டும்தான் நம்ம டீல் பண்ண போகிறோம் மற்ற பகுதி ஒட்டுறவு பல்சார் ஒட்டுறவு நீ மேல் கிளாஸில் படிப்பேன் இப்போ எளிய ஒட்டுறவு இதுதான் நேர்கோட்டு ஒட்டுறவுன்னு சொல்கிறோம் மிகை ஒட்டுறவு எளிய ஒட்டுறவு எத்தனை வகைப்படும்னா ஐந்து வகைப்படும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மிகை ஒட்டுறவு அதுக்கு பேர் நேர் ஒட்டுறவுன்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ அந்த படத்தை பாருங்கள் எக்ஸ் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா ஒய்யும் அதிகரிக்கும் எக்ஸ் குறைஞ்சிச்சின்னா ஒய்யும் குறையும் இதுதான் மிகை ஒட்டுறவுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மிகை ஒட்டுறவுக்கு டெஃபனேஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இரு மாறிகளும் ஒன்றாக ஒரே திசையில் நகர்ந்தால் அந்த உறவு நேர் ஒட்டுறவு எனப்படும் அதாவது நேர் ஒட்டுறவு என்பது ஒரு மாறி அதிகரிக்கும் பொழுது மற்ற மாறியும் அதிகரிக்கும் அல்லது ஒரு மாறி குறையும் பொழுது மற்ற மாறியும் குறையும் இதுக்கு தான் எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் வருமானம் மற்றும் சேமிப்பு கணிதம் மற்றும் புள்ளியல் மதிப்பெண்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வருமானம் மற்றும் சேமிப்புன்னா வருமானம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க சேமிப்போட அளவும் என்ன ஆகும்னா அதிகரிக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே திசையில் நகருது அதே மாதிரி வருமானம் குறைஞ்சிச்சுன்னா சேமிப்பும் குறையும் ஸோ இது மிகை ஒட்டுறவுக்கான எடுத்துக்காட்டு அடுத்து குறை 
ஆகிய மாறிகள் எதிரெதிர் திசையில் நகர்ந்தால் அம்மாறிகளுக்கிடையே எதிர் ஒட்டுறவு உள்ளது எனப்படலாம் அதாவது கூறின் ஒரு மாறி அதிகரிக்கும் பொழுது மற்ற மாறி என்ன ஆகும் குறையும் அதே போல ஒரு மாறி குறையும் பொழுது மற்ற மாதிரியோட அளவு என்ன ஆகும் அதிகரிக்கும் எடுத்துக்காட்டு விலை மற்றும் தேவை விலை மற்றும் தேவை அப்படின்னா வெங்காயத்தின் விலை வந்து குறைஞ்சிதுன்னா தேவைகள் என்ன ஆகும்னா அதிகரிக்கும் வெங்காயத்தின் விலை வந்து முப்பது ரூபா நான் இருபது ரூபா இருந்ததுன்னா தேவைகள் என்ன ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோன்னு சேர்த்து வாங்கிக்கலாம் வெங்காயத்தின் விலை வந்து நூறுரூபான்னா ஒரு கிலோ வாங்கிறது நமக்கு கஷ்டம் அப்போ தேவை என்ன பண்ணிக்குவோம் குறைச்சிக்குவோம் ஸோ இதுதான் குறை ஒட்டுறவு அடுத்தது ஒட்டுறவு இன்மை எக்ஸின் சிறிய மதிப்புகள் ஒய்யின் சிறிய அல்லது பெரிய மதிப்புகளோடைய இல்லை எக்ஸின் பெரிய மதிப்புகள் வந்து ஒய்யின் பெரிய மதிப்பு அப்படி அப்படி இல்லைனா சிறிய மதிப்புகளோட தொடர்பு இருந்துச்சுன்னா மாறிகளை என்ன பண்ணாது ஒட்டுறவு அற்றதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது சிறு சிறியதாக இருந்தால் அதுவும் சிறியதாக இருக்கும் அந்த மாதிரி முக்கிய குறிப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒட்டுறவு என்பை என்பதை சார்பற்றது அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ரெண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று சார்பற்றதுன்னு சொல்லக்கூடாது இரண்டு மாறிகள் சார்பற்றது என்று கூறாமல் இரண்டு மாறிகளுக்கிடையே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர்கோட்டு தொடர்பு இல்லை ஆனால் வளைக்கோட்டு தொடர்பு இருக்கலாம்னு சொல்லலாம் சார்பற்றதுன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறாங்க அடுத்தது முழுமையான நேர் ஒட்டுறவு எக்ஸ் மற்றும் ஒய் என்ற மாறிகளின் மதிப்புகள் விகிதாச்சார அடிப்படையில் அதிகரித்தாலோ அல்லது குறைந்தாலோ அவ்விரு மாறிகளுக்கிடையே முழுமையான நேர் உறவு உள்ளது அப்படின்கலாம் முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவு அப்படின்னா அதாவது முழுமையான நேர் ஒட்டுறவுக்கு கிராஜுவலாக எக்ஸ் ஏறிச்சுன்னா அதோட ஒய்யோட மதிப்பும் ஏறும் ஒய் ஏறிச்சு அதே மாதிரி எக்ஸோட வேல்யூ குறைஞ்சிச்சுன்னா ஒய்யோட மதிப்பும் நமக்கு குறையும் முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவு எக்ஸின் மாறியின் மதிப்பு அதிகரிக்கும் பொழுது ஒய்யின் மதிப்பு விகிதாச்சார அடிப்படையில் குறைந்தாலோ எக்ஸின் மதிப்பு குறையும் பொழுது ஒய்யின் மதிப்பு விகிதாச்சார அடிப்படையில் அதிகமானாலோ இரு மாறிகளுக்கிடையே என்ன ஆகுதுன்னா முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவு வந்துடுது இதுதான் முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவு அடுத்தது ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வு மாறிகளுக்கிடையே உள்ள நேர்கோட்டு உறவை காண்பதே ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வின் நோக்கமாகும் நேர்கோட்டு உறவு இருக்கான்னு பார்க்குறதா நம்மளுடைய நோக்கமே ஒட்டுறவோட நோக்கமே ஒட்டுறவு கீழே கணக்கிடும் முறையை முறையானது அளவீட்டு அளவைகளான விகித அளவு மற்றும் பரிசைப்படுத்தக்கூடிய அளவு அல்லது பெயர் அளவு ஆகியவற்றையே சார்ந்திருக்கும் புள்ளியல் கருவி அடுத்து தேர்வு செய்தல் அடுத்தது எப்படின்னா ஒட்டுறவு அல்லது நேர்கோட்டு ஒட்டுறவு இல்லை எத்தனை டைப் இருக்குன்னா மூணு என்ன இப்போ தானே படித்தோம் தொடர் அல்லது விகித அளவு வரிசைப்படுத்தக்கூடிய அளவு பெயர் அளவு அளவு இப்போ தொடர் அல்லது விகித அளவுனா சிதறல் விளக்க படத்தை யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொன்று பியர்சனின் ஒட்டுறவு கேளு அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது செகண்ட் வரி வரிசைப்படுத்தக்கூடிய அளவில் என்ன இருக்குன்னா ஸ்பியர்மேனின் தர ஒட்டுறவு கேளு வரிசைப்படுத்தணும் வரிசைப்படுத்தணும்னா ரெண்டு அளவை கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு வரிசை ஏறு வரிசையாகவோ இல்லை இறங்கு வரிசையாகவோ இருக்கணும் அப்போ அதை அதை படிக்கிறப்ப நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது யூ பெயர் அளவு பெயர் அளவு அளவு யூலின் தொடர்பு கேளு கியூ இதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஒட்டுறவு காணும் முறைகள் எத்தனை அப்படின்னு சொன்னால் நாலு ஃபஸ்ட்டு சிதறல் விளக்கப்படம் செகண்டு கால் பியர்சனின் விள விளக்கப்பெருக்கு ஒட்டுறவு கேளு ஆறுன்னு குறிப்போம் அடுத்த தேர்டு ஸ்பியர்மேனின் தர ஒட்டுறவு கேளு ரோ யூலின் தொடர்பு கேளு கியூ இதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது சிதறல் விளக்கப்படம் இந்த சிதறல் விளக்கப்படம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இருமாறிகளை கொண்ட தரவுகளை படங்கள் மூலம் விளக்கும் முறை தான் சிதறல் விளக்கப்படம்னு சொல்கிறோம் அதாவதுனா எக்ஸ ஒரு மாதிரியே எக்ஸ் எச்சிலும் ரெண்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா ஒரு மாதிரியே எக்ஸ் எச்சிலும் இன்னொரு மாதிரியே ஒய் எச்சிலும் குறிக்கணும் புள்ளிகள் வந்து வரிசை ஜோடியாக இருக்கணும் வரிசை ஜோடி என்னென்னா எக்ஸோட ஒரு வேல்யூ இருக்கணும் ஒய்யோட வேல் வேல்யூ இருக்கணும் வரிசை ஜோடியாக இருக்கணும் அது என்ன ஈர் பரிமாண வடிவத்தில் தான் நம்ம கிராஃப்னு சொன்னாமே ஈர் பரிமாணம் தான் இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இவ்வாறு குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகளின் படம் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்னா சிதறல் விளக்க படம்னு சொல்கிறோம் இப்புள்ளிகளின் போக்கு திசை இரு மாறிகளுக்கு இடையேயான ஒற்றுறவு வகைகளை காட்டுகிறது இது எதிர் ஒட்டுறவா நேர் ஒட்டுறவா அதோட போக்க வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் அடுத்தது சிதறல் வி விளக்கப்படத்திலேயே நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி குறிக்கலாம் மிகை ஒட்டுறவுனா எப்படி குறிக்க முடியும் நேர் ஒட்டுறவுன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா மிகை ஒட்டுறவுன்னு சொல்லலாம் 
ஒரு தளத்தில் குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் அனைத்தும் இடது கீழ் முனையிலிருந்து வலது மேல் நோக்கி பட்டை போன்ற அமைப்பில் இருந்துச்சுன்னா அம்மாறுகளுக்கு இடையே நேர் ஒட்டுறவு உள்ளது அதாவது இடது கீழ் முனையிலிருந்து உன்னோடைய இடது கையை எடுத்துக்கோ இடது கீழ் முனையிலேருந்து நேராக வலது மேல் முனை வலது மேல் முனையோடு வச்சுக்கணும் அப்போ இடது கீழ் முனையிலேருந்து கையிலேருந்து இப்படி போகுது அதை நேர் ஒட்டுறவுன்னு வச்சுக்கணும் படத்தை நல்லா பார்த்துக்கோ அடுத்தது எதிர் ஒட்டுறவு இது குறை ஒட்டுறவுன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு தளத்தில் குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் அனைத்தும் இடது மேல் முனையிலிருந்து வலது கீழ் நோ கீழ் முனையை நோக்கி பட்டை போன்ற அமைப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன எதிர் ஒட்டுறவுன்னு அர்த்தம் அதாவது இங்கே என்ன ஆகும்னா ஒய் எச்சுக்கு டைரக்ஷன்லேருந்து கீழே எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு வர மாதிரி அடுத்தது ஒட்டுறவு இன்மை தளத்தில் குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் அனைத்தும் தளம் முழுவதும் சிதறி இருக்குமானால் அங்கங்கே ஆங்காங்கே ஒரே வரிசையாக இல்லாமல் ஆங்காங்கே சிதறி இருக்குமானால் அவ்வி மாறிகளுக்கு இடையே ஒட்டுறவு இல்லைன்னு சொல்லலாம் அடுத்து முழுமையான நேர் ஒட்டுறவு ஒரு தளத்தில் குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் அனைத்தும் கீழ் இடது முனையிலிருந்து மேல் வலது முறை வரைக்கும் ஒரே நேர்கோட்டின் மேல் அமைந்திருந்தால் அம்மாறிகளுக்கு இடையே முழுமையான நேர் உறவு உள்ளது அதாவது இப்போ பாயிண்ட்ஸை குறிக்கிறீங்க அந்த பாயிண்ட்ஸை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை உண்டாக்குது அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனை உண்டாக்கி அது மேலேயே அந்த புள்ளிகள் புள்ளிகளை குறிச்சிட்டு அதில் ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா நேர் கோடாக அமைந்ததுன்னா அது நேர் ஒட்டுறவு உள்ளது அதாவது எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்துனா கீழ் இடது முனையிலேருந்து கீழ் இடது முனையிலிருந்து மேல் வலது முனை வரைக்கும் அதே போல முழுமையான எதிர் உறவு என்னன்னா தளத்தில் குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் அனைத்தும் இடது மேல் முனையிலிருந்து வலது கீழ் முனை வரைக்கும் ஒரு நேர்கோட்டில் அமைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவுன்னு பேர் இந்த சிதறல் விளக்க படத்தோட நிறைகள் என்ன அப்படின்னா நிறைகள் குறைகள் எதுவாக இருந்தாலும் இருக்கும் இல்லையா இரு மாறுகளுக்கிடையே ஒட்டுறவை பற்றி அறிய எளிய மற்றும் கணக்கிட வேண்டியிராத முறையாகும் ஆமாம் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா சிதறல் விளக்க விளக்கப்படத்தோடைய டைப் பார்த்தோமா இல்லையா என்னென்ன டைப்பு பார்த்தோம் நேர் ஒட்டுறவு எதிர் ஒட்டுறவு ஒட்டுறவை ஒட்டுறவின்மை முழுமையான நேர் ஒட்டுறவு முழுமையான எதிர் ஒற்றுறவு இப்போ இந்த மேற்கண்ட இதில் வந்து நமக்கு கணக்குன்னு தனியாக போட வேண்டாம் பாயிண்ட்ஸை மட்டும் குறித்தா போதும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி குறிச்சிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து முழுமையானதா இல்லை முழுமையான நேர் ஒட்டுறவா இல்லை முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவா இல்லது மிகை ஒட்டுறவா குறை ஒட்டுறவா அப்படிங்கிறத ஒட்டுறவு இன்மையா அப்படி பார்த்துடலாம் அடுத்தது இது விளிம்பு மதிப்புகளால் பாதிக்கப்படுவதில்லை விளிம்பு மதிப்புகள்னா என் பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப அதிக பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ரொம்ப ஒருத்தர் ஹையில் இருக்கணும் இன்னொன்று ஒரு மாதிரியோட அளவு வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் இன்னொரு மாதிரியோட அளவு குறைச்சலாகவும் இருக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் இதெல்லாம் பாதிக்கப்படாது இரு மாறிகளுக்கிடையே உடைய தொடர்பை காண்பதில் முதற்படியாகும் சரி பார்த்த மாத்திரத்துலேயே நம்ம என்ன இப்போ ஒரு பாயிண்ட்டை குறிச்சிட்டோம்னாவே இது என்ன என்ன தொடர்பில் இருக்குங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பார்த்த மாத்திரத்துலேயே இது நேர் ஒட்டுறவா எதிர் ஒட்டுறவா அல்லது ஒற்றுறவு இன்மையாங்கிறது தோராயமாக அறிய இயலும் ரைட் அடுத்தது குறைகள் அதாவது இதுக்கு ஃபார்முலாவே கிடையாது ஃபார்முலா இல்லாமல் பாயிண்ட்ஸை குறிச்சிட்டு மட்டும் நம்ம பார்க்கறதுக்கு அதே போல் முன்னால் குறிப்பிட்டது போல் நம்ம ஒட்டுறவின் திசையை பற்றி அறிவை பெற முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஆனால் இரு மாறிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பின் தீவிரமாக அறிய இயலாது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கால் பியர்சனின் ஒட்டுறவு கேடு இரு மாறிகளுக்கிடையே ஒரு தொடர்பு இருக்குமே அந்த தொடர்பின் அளவு ஒட்டுறவு கேள்வினை பயன்படுத்தி அளவிட முடிகிறது எதுக்கு தாமா ஃபார்முலா உடன் மாறுபாட்டு அளவைன்னு சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸ் மக்கமா ஒய் என்ற மாறிகளுக்கிடையேயான உடன் மாறுபாட்டு அளவை எக்ஸ் கமா ஒய் ஒரு இரு மா இரு மாறி இயல்நிலை வாய்ப்பு மாறிகளின் வி ஆஃப் எக்ஸு அண்டு வி ஆஃப் ஒய்ங்கிறோம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் உள்ளதுன்னா அதாவது மாறுபாட்டு அளவை உள்ளது எனில் மாறுபாட்டு அளவை வி ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது மாறுபாட்டு அளவை எக்ஸு வி ஆஃப் ஒய்ங்கிறது மாறுபாட்டு அளவை ஒய் எனில் எக்ஸ் மற்றும் ஒய்க்கு இடையேயான உடன் மாறுபாட்டு அளவை என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னால் கோ வேரியன்ஸ் சிஓ வின்னா கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் என்ன தமிழ்னா உடன் மாறுபாட்டு அளவை ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்த்தல் இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் இ ஆஃப் ஒய் அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு இ ஆஃப் ஒய் 
இந்த ஃபார்முலா நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ ஹையர் கிளாஸ் போகிறப்போ உனக்கு யூஸ் ஆகும் பட் இந்த கிளாஸில் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் ஃபார்முலா இருக்குங்கிறத நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்தது எக்ஸைக்கமா ஒய்ஐ ஐயோட வேல்யூ ஒன் டு என்னாக இருக்கும் எக்ஸ்கமா ஒய் பெறும் எண் மதிப்புகள் எனில் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் இடையான மாதிரி மதிப்புகளின் உடன் மாறுபாட்டு அளவை எப்படி கணக்கிடலாம் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஒய்ஐ மைனஸ் ஒய் பார் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை இன்ட்டு ஒய்ஐ மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் அடுத்து ஒட்டுறவு கேள்வி இதே தான் நம்ம பார்க்க ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ஒட்டுறவு கேள்வி தான் அந்த ஃபார்முலாவை இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை விட வேறு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் இதை நீ தெ இப்போ நான் சொல்ல போகிறதே நீ தெரிஞ்சு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் நமக்கு லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாவை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் என்பன நேர்கோட்டுடன் தொடர்புடையதாகவும் எக்ஸ்கமா ஒய் என்பன ஈரிருப்பு இயல்நிலை பரவலை உடையதாகவும் உள்ளது எனில் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் இடையான மாதிரி மதிப்புகளின் ஒட்டுறவு கேள்வி பின்வருமாறு நல்லா பார்த்துக்கோ நேர்கோட்டு தொடர்புடையதாகவும் இருக்கணும் எக்ஸ்கமா ஒய்ங்கிறது அந்த வரிசை ஜோடி என்னவாக இருக்கணும்னா இயல்நிலை பரவலை ஒத்ததாகவும் இருக்கணும் இதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஒய் ஈக்குவல் டு கோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஒய் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா கால் பியர்சன் என்பவரால் வரையறுக்கப்பட்ட விளக்க பெருக்கு ஒட்டுறவு கேளு அப்படின்னு அழைக்கிறோம் அடுத்து பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட எக்ஸை கமா ஒய்ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் என் சோடி வாய்ப்பு மதி மதிப்புகளுக்கு எக்ஸ் மற்றும் ஒய்க்கு இடையான ஒட்டுறவு கேளு எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏன்னா கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஒய்க்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை என் மேலே உள்ள ஃபார்முலாவை தான் அப்படியே மாற்றிக்கிறோம் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஒய்க்கு பதிலாக ஒன் பை என் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை ஒய்ஐ மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் டிவைடட் பை வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வி ஆஃப் எக்ஸ்னால் அதோடய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் பை என் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஒன் பை என் ரூட்டை தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிற வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கும் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்க்கும் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஒய்ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் பார் ஸ்கொயர் இப்படி எழுதுறதுக்கு பதிலாக கீழே உள்ளது போல் எடுத்துக்கலாம் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்கமா ஒய் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை ஒய்ஐ மைனஸ் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை இன்ட்டு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஒய்ஐ டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் எக்ஸை த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இது எக்ஸுக்குரியது அடுத்தது ஒய்க்குரியது ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஒய்ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் ஒய்ஐ ஸ்கொ ஒய்ஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ நம்ம கணக்கு போட போகிறோம் இந்த ஒட்டுறவு கேள்வோட பண்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்கமா ஒயிட்டு எக்ஸ்கமா ஒய்யின் ஒட்டுறவு கேள்வும் ஒய்க்கமா எக்ஸின் ஒட்டுறவு கேள்வும் என்னவாக இருக்கணும்னா சமமாக இருக்கணும் அதாவது ஆர் ஆஃப் ஆர் சஃபிக்ஸில் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஆர் சஃபிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ரெண்டுமே சமமாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒட்டுறவு கேள்வானது எக்ஸ்கமா ஒய்யின் அழகுகளை சார்ந்திராது மூணாவது ஒட்டுறவு கெழுவானது ஆதி மாற்றத்தாலோ அல்லது அளவு மாற்றத்தாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கே உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ் இடைவெளி பிரிவு இடைவெளிலாம் கொடுக்கல அப்படியே பிரிவு இடைவெளி கொடுத்தாலும் நமக்கு என்ன ஆகுனா யூஐ ஈக்குவல் டு எக்ஸை மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை சி ஏங்கிறது ஊக மதி ஊக என்ன எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸைலேருந்து கழித்து அதோட டிஃப்ரென்ஸு சிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா முதல் நம்பருக்கும் ரெண்டாவது நம்பருக்கும் ரெண்டாவது நம்பருக்கும் மூணாவது நம்பருக்கும் வரிசையாக சீராக இடைவெளி உள்ளதா அந்த இடைவெளியை தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் அதே மாதிரி தான் விஐ இது எக்ஸில் பார்க்குறோம் ஒய் யூஐஏ எக்ஸில் பார்க்குறோம் விஐஏ ஒய்யில் பார்க்குறோம் அந்த சியோ டியும் என்னவாக இருக்கக்கூடாதுன்னா ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அதனால தான் நாட்டிக்கோல்டு ஜீரோன்னு சொல்லியாச்சு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிவு இடைவெகள் சப்போஸ் நமக்கு சமமாக இல்லை ஒரு வேல்யூ வந்து ஒன்று கூட இருக்குது இன்னொரு வேல்யூவில் வேறு வேல்யூ வருது அந்த பிரிவு இடைவெளிகள் வந்து ச
எல்லாமே நீ ஃபார்முலாவில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலையும் ஒய் இருக்கிற இடத்துலையும் யூவையும் பிஐயும் சப்ஸ்கிரிப் பண்ணுற அதுதான் இந்த ஃபார்முலா இது எப்படி இருக்குன்னா இடைவெளி கொடுத்தா கொடுத்தால் மட்டுமே வரிசையாக நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆனால் இதில் ரெண்டு விதமான கணக்குகள் இந்த டைப்பும் போட்டிருக்கோம் அடுத்த அதுக்கு முன்னால் உள்ள டைப்பையும் போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்கலாம் ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அடுத்தது இந்த ஒட்டுறவு கேள்வி எதுலேருந்து எது வரைக்கும் குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸ் ஒன்றுலேருந்து ப்ளஸ் ஒன்றுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கணும் அதாவது ம மைனஸ் ஒன்றாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி இல்லை அதுக்கு இடைப்பட்ட நம்பராக இருந்தாலும் சரி அதுதான் ஒட்டுறவு கேள்வி அதுக்குள்ளே தான் அமையணும் இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸு ஒன் பாயிண்ட் டூ இப்படின்னு இருந்தால் அதுக்கு ஒட்டுறவே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆர் வந்து மிக என்ன இருந்து மிக மதிப்பாக இருந்துச்சுன்னா அதை எதை குறிக்கும்னு சொல்லணும்னா ஏ நேர் ஒட்டுறவு இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் பார்க்குறோம் அடுத்தது ஆர் வந்து குறை மதிப்புனா மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா எதிர் ஒட்டுறவு ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா முழுமையான நேர் ஒட்டுறவு ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவு ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு மாறிகளுக்கு இடையே ஒட்டுறவே கிடையாது அதுக்கப்புறம் மாடுலஸ் ஆர் இஸ் கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னா ஒட்டுறவு அதிக உள்ளது என கூறலாம் அதோட விளக்கம் அளிக்கிறப்போ என்ன ஆகும்னா அதிகமானதுன்னு தான் சொல்கிறோம் இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன்னு சொன்னால் முழுமையான நேர் ஒட்டுருவோன்னு சொல்கிறோம் ஜீரோ புள்ளி ஏழுனா கிட்டத்தட்ட ஒன்று கிட்ட வர மாதிரி இருக்குது அதனால் ஒட்டுறவு என்ன ஆகுதுன்னா அதிகமானதுன்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் சார்பற்றவை அப்படின்னா ஆர் எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஈக்குவல் டு என்னவாக இருக்கும் ஜீரோ சரியா இந்த விளக்கத்தை நல்லா இந்த பாயிண்ட்ஸை நல்லா ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கணும் அடுத்தது பயிற்சி கணக்கு இதே போல் ஒரு பயிற்சி கணக்கு இப்போ டேரெக்டாக இங்கே வந்து எக்ஸும் ஒயும் வச்சு டேரெக்டாக பார்த்தோம் இந்த பயிற்சி கணக்கில் பார்க்குறப்போ நாற்பத்தி அஞ்சு பாருங்கள் பின்வரும் தரவுகளுக்கு கால் பியர்சனின் ஒட்டுறவு கிழவை கணக்கிடுக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கூலின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வாழ்க்கை செலவு கூலியும் சாரி கூலியும் வாழ்க்கை செலவும் எவ்வாறு தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ கூலி அதை எக்ஸுன்னு வச்சுக்கிற வாழ்க்கை செலவு ஒய்யின்னு வச்சுக்கிற இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூலியோட எக்ஸுனோடைய வேல்யூவை பாருங்கள் நூறு நூற்றி ஒன்றுன்னு எல்லாம் பெரிய நம்பராக இருக்குது அதே போல் வாழ்க்கை செலவு எப்படி இருக்குன்னா பெரிய நம்பராக இருக்குது ஒய்யோட வேல்யூவும் பெரிய நம்பராக இருக்குது ஸோ இதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின் சொன்னால் இந்த எக்ஸில் நம்மளாக ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் இல்லாட்டி உனக்கு வந்து ஒரு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையுமே கூட்டி எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து அதால் டிவைட் பண்ணினா தொண்ணூற்றொம்போதுன்னு வரும் எனக்கு வந்திருக்கு அதனால் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படி போட்டாலும் சரி இல்லை ஊக ஊக சராசரி நம்ம போடுவோம் இல்லையா நம்ம டென்த்துலலாம் படிச்சுருக்கோம் லெவன்த்துலேயும் படிச்சுருக்கோம் ஊக சராசரி அப்போ அது மாதிரி ஊக எண்ணு ஏதோ அந்த லிஸ்டில் ஏதோ ஒரு நம்பரை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஊக எண்ணாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா தொண்ணூற்றொம்போதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை தொண்ணூற்றி எட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே தொண்ணூற்றி ஒம்போதுன்னு எடுத்திருக்கேன் அதை எப்படி நான் குறிக்கிறேன்னா யூஐ ஈக்குவல் டு எக்ஸை மைனஸ் ஏ அப்போ யூஐ யூவைங்கிறது குறிக்கிறேன் யூவையால் குறிக்கிறேன் யூவை ஈக்குவல் டு எக்ஸைனா எக்ஸ் ஒன்னுலேருந்து தொண்ணூத்தொம்போது எக்ஸ் ஒன்றுனா எவ்வளவு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எக்ஸ் டூனா என்ன ரெண்டாவது நம்பர் அப்போ எ ஃபஸ்ட்டு நம்பர்லேருந்து தொண்ணூத்தொம்போதை கழிக்கணும் ரெண்டாவது நம்பர்லேருந்து தொண்ணூத்தொம்போதை கழிக்கணும் அதே மாதிரி எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை நம்பருக்கும் தொண்ணூத்தொம்போதை கழிக்கணுங்கிறது தான் யூவை ஈக்குவல் டு எக்ஸை மைனஸ் தொண்ணூத்தொம்போது அடுத்தது வாழ்க்கை செலவு ஒய்யின்னு குறிச்சிருக்கோமா பத்து வேல்யூஸ் இருக்குமா ரெண்டுத்துக்கும் எக்ஸுகோட வேல்யூம் ஒய்யோட வேல்யூம் பத்து வேல்யூஸ் இருக்குது இப்போ வாழ்க்கை செலவு ஒய் ஒய் எப்படி எடுத்துக்கிறோம் இந்த லிஸ்ட்டில் இதெல்லாம் கூட்டி பத்தால் டிவைட் பண்ணாலும் சரி அப்படி இல்லைனா நீயாக ஒரு நம்பரை எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் இருக்குது நம்மளாக ஒரு நம்பரை எடுத்துக்கலாம் இப்போ தொண்ணூத்தஞ்சுங்கிறது நடுத்தரமாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை கூட்டி அதை பத்தால் டிவைட் பண்ணாலும் நமக்கு எவ்வளோ வேல்யூ வருதோ அதையும் அப்படியும் போட்டுக்கலாம் இப்போ விஐ ஈக்குவல் டு ஒய்ஐ மைனஸ் பி அப்போ பி ஓட வேல்யூ என்னன்னு வச்சுக்கிறோம்னா தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்போ வி ஒன் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்னென்னா ஒய் ஒய்ஐ மைனஸ் தொண்ணூத்தஞ்சுனா ஒய் ஒன் மைனஸ் தொண்ணூத்தஞ்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ தொண்ணூத்தெட்டுலேருந்து தொண்ணூத்தஞ்சை கழிக்கணும்னு அர்த்தம் அடுத்த காலம் என்ன வேணால் யூஐ ஸ்கொயர்டு அடுத்து விஐ ஸ்கொயர்டு அதுக்கப்புறம் யூஐ
அப்ப தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளவுனா மூணு அதே மாதிரி கழிச்சு கடைசி எண்ணு வரைக்கும் கழிச்சு அதை ஃபுல்லா கூட்டினோம்னா அது நமக்கு ஜீரோ ஸோ அதை கூட்டணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் உனக்கு தெரியணுமேங்கிறதுக்காக ஜீ ஜீரோ ஜீரோனு கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது யூவை ஸ்கொயர்டு யூவை யூவை என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று ஒன்று டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஸோ அதே மாதிரி எத்தனை வேல்யூஸ் கடைசி வேல்யூஸ் வரைக்கும் போடக்கணும் அதை கூட்டிக்கணும் அதே மாதிரி விஐ ஸ்கொயர்டு விஐ ரெண்டு தடவை பேருக்கு மூணு இன்ட்டு மூணு ஒன்பது நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு அதே போல் கடைசி எண் வரைக்கும் பெருக்கிட்டு அதையும் கூட்டி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூஐ விஐ யூவையும் யூவையோட விஐ பெருக்கணும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு மூணு மூணு ரெண்டு இன்ட்டு நாலு எட்டு மூணு நாங்கு பன்னெண்டு மூவி ரெண்டு ஆறு அதுவும் கடைசி எண் வரைக்கும் இதெல்லாம் இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா பெருக்கி வச்சுக்கிட்டு ஒன்று ஒன்றா கூட்டிக்கணும் இப்போ சிக்மா யூஏ ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்மா விஏ ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு தொண்ணூற்றி ஆறு சிக்மா யூஐ விஏ ஈக்குவல் டு அறுபத்தி ஒன்று இதெல்லாம் தான் ஃபார்முலாவில் போட போகிறோம் நமக்கு ஏற்கனவே ஃபார்முலா தெரியும் ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் என் இன்ட்டு யூஐ விஐ மைனஸ் சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் யூஐ இன்ட்டு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் விஐ டிவைடட் பை ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பரை சொல்கிறேன் பகுதியை என் இன்ட்டு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் யூஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா யூஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் என் இன்ட்டு சிக்மா ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் விஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்மா விஐ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ என்னோட வேல்யூ எத்தனை இருக்கணுமா லிஸ்ட்டில் எத்தனை இருக்குன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட சேர்த்து பத்து இருக்குது இப்போ என் ஈக்குவல் டு பத்து சிக்மா யூவை ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிக்மா விஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிக்மா யூவை ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்மா விஏ ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு தொண்ணூற்றி ஆறுனு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்மா யூவை விஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா அறுபத்தி ஒன்று இது எல்லாமே ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எனக்கு என்ன மேலே என்ன கிடைக்குதுன்னா அறநூற்றி கீழே என்ன கிடைக்குதுன்னா எழுநூற்றி இருபது ரூட் ஐநூற்றி நாற்பது என்று ரூட்டு தொண் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எல்லாம் பெருக்கணும்னா ரூட் ஆஃப் ரூட்டுக்குள்ளே அஞ்சு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி நானூறு கிடைக்குது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வர்க்க மூலம் எடுத்திங்கன்னா எழுநூற்றி இருபது இதெல்லாம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி கால்குலேட்டர் இந்த கணக்கு போடுறப்ப கால்குலேட்டரையும் கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு போட்டு போட்டு பார்க்கணும் அறநூற்றி பத்து டிவைட் பை எழுநூற்றி இருபது அதை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ புள்ளி எட்டு நாலு ஏழு ரெண்டு இப்போ ரெண்டு வந்து அஞ்சுக்கு கீழே இருக்கனால ரெண்டை விட்டாச்சு அப்போ ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி எட்டு நாலு ஏழு அப்போ கி கிட்டத்தட்ட எங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளஸ் நம்பராகவும் இருக்குது அதோடு வந்து ஒன்று நெருங்குகிற மாதிரியும் இருக்குது ஸோ எனவே நேர் ஒட்டுறவு உள்ளது அதனால் கூலிக்கும் வாழ்க்கைக்கும் வாழ்க்கை செலவுக்கும் இடையே அதிக நேர் ஒட்டுறவு உள்ளது அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் இதே போல் கணக்கு பயிற்சி கணக்கு நாலு புள்ளி ஒன்று நாலு புள்ளி ரெண்டையும் பார்த்துக்கோ அதே மாதிரி பயிற்சி நாலில் நாற்பத்தி ஆறாவது கணக்கும் நாற்பத்தி ஏழாவது கணக்கும் இதே போல் தான் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இன்னொன்று இந்த யூஐ விஏன்னு போட்டு நீ குழப்பிக்கிறதுக்கு பதிலாக நீ கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண போகிற அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை பெரிய நம்பராக இருந்தாலும் நீ பண்ண போகிறது கிடையாது கால்குலேட்டரில் ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஒரே மெத்தடை யூஸ் பண்ணால் கூட உனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் யூஐ விஏ விட்டுட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலையே அதே போட்டாலும் சரி இல்லை யூஐ விஏ யூஸ் பண்ணி போடுறது ஈஸியாக இருந்ததுன்னா போட்டுக்கலாம